నా పేరు రామకృష్ణ ఉద్యాన అధికారి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ జీడిమెట్ల మరి ఉద్యాన శాఖ ఆధ్వర్యంలో మన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది వివిధ రకాల పాలి హౌస్ పంటల మీద మరియు నూతన పాలి హౌస్లో పండించేటువంటి నూతన పంటల మీద మరి ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నది అట్లే విధంగా రైతు తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ మోతాదులో పంటను ఎలా పండించాలి మరి ఈ పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాకు తగినంతగా భూమి అనేది కూడా పెరగట్లేదు దానివల్ల మరి కూరగాయ పంటల విస్తీర్ణం తగ్గిపోతుంది అలానే మొత్తం వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి భూమి యొక్క శాతం అనేది రానున్న కాలంలో చాలా వరకు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉండి మరి నగర జనాభాకు వారే ఓన్గా మరి కూరగాయలను పెంచుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి అదేవిధంగా మరి దూర ప్రాంతాల్లో కూరగాయలను పండించి మరి వారు వాళ్ళ యొక్క ప్రాంతాలకు చేరుకునేటప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి పో కాలుష్యం అనేది మన వాతావరణం మీద పడతా ఉంది మరి అదే మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ అర్బనైజేషన్ వల్ల కానీ మరి ఇతర పరిస్థితుల వల్ల కానీ రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల కానీ మరి ఈ విధంగా మనకి ఎప్పుడైతే పంట యొక్క విస్తీర్ణం తగ్గుతుందో మరి అప్పుడు మనమే మన ఓన్గా మరి ఇళ్లల్లో కానీ మరి పట్టణ ప్రాంతంలో కానీ ఉన్నటువంటి కొద్ది ప్రాంతంలోనే మనం కూరగాయలు పండించుకునే విధంగా ఇక్కడ ఉద్యాన శాఖ అనేది ఒక నిట్ట నిలువు పద్ధతిలో మరి కూరగాయలను పెంచే విధానాన్ని ఆకూరలు పెంచే విధానాన్ని మరి ఇక్కడ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ పద్ధతుల్లో మనము అతి తక్కువ విస్తీర్ణంలో మరి బయట పండించే దానికంటే కూడా మరి రెండు రెట్లు అధికంగా మరి దిగుబడి సాధించవచ్చు అట్లానే తక్కువ ప్రాంతంలో తక్కువ విస్తీర్ణంలో కూడా మనము ఆకూరలను చాలా సమర్థవంతంగా పండించుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన ఉద్యాన శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ సీఓఈలో ఐదు వందల అరవై చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనము మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలోనే పెద్ద ఎత్తులో చేయడం జరిగింది మరి ఈ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ని ఐదు వందల స్క్వేర్ మీటర్లో చేసినప్పుడు దీంట్లో ఒక ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది పీవీసీ టవర్స్ ఒక ఆరు అడుగుల ఎత్తులో మరి వాడటం జరిగింది వీటి యొక్క వ్యాసార్థము సిక్స్ ఇంచెస్ మరి హైటు ఆరు అడుగులు ఆరు ఇంచులేమో వ్యాసార్థము ఆరు అడుగుల హైట్ ఉంది మరి వీటిలో ఒక్కొక్క పీవీసీ టవర్లో ఇరవై నాలుగు క్యావిటీస్ రంధ్రాలు వచ్చే విధంగా వీటిని మౌలు చేయడం జరిగింది చేసుకొని దీంట్లో మనము ఏమైనటువంటి భూమి లేకుండా అంటే సాయిల్ అనేది లేకుండా దీంట్లో పాటింగ్ మిక్స్ మిశ్రమాన్ని మనము వివిధ రకాలైనటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ను ఉపయోగించి అంటే దీంట్లో కోకోపీట్ వర్మి కాంపోస్ట్ అలానే వర్మిక్ లైట్ పర్లైట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ట్రైకోడర్మా ఇవన్నీ కలిపి ఈ పాటింగ్ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకొని ఈ బాక్సుల్లో నింపుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా తయారు చేసిన తర్వాత వీటిని ఒక్కొక్క పైపుకి మూడు వరుసకి వరుసకి మూడు అడుగులు మరియు పైపుకి పైపుకి మధ్య దూరము రెండున్నర అడుగులు పెట్టుకొని దాదాపుగా ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది పైపులు ఐదు వందల అరవై స్క్వేర్ మీటర్లో మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు మనము ఒక నాలుగు సైకిల్స్ ఆకూరలు అనే దీంట్లో మనం పెంచడం జరిగింది ముఖ్యంగా చూస్తే పాలకూర మరి తోటకూర కొత్తిమీర మరి చుక్కకూర మరి అన్ని రకాల ఆకూరలు కూడా దీంట్లో మనం ఇప్పటి వరకు ప్రయోగాత్మకంగా పండించడం జరిగింది వీటిలో ముఖ్యంగా ఏ విధమైనటువంటి చీడి పిల్లలు కూడా ఆశించకుండా మరి భూమితో సంబంధంగా లేదు కాబట్టి చీడి పిల్లల సమస్య చాలా తక్కువగా ఉంది మరి రసం మిగిలిచే పురుగులు కానివ్వండి మరి ఆకు తినే పురుగులు కానివ్వండి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి మందుల ఉపయోగం అనేది జీరో చాలా వరకు ఆర్గానిక్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని ఇంకా తక్కువ తర్వాత మనము వాటర్ను కూడా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా మనం ఈ విధంగా ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో ఈ మైక్రో ట్యూబ్ పెట్టి గంటకి దాదాపుగా నాలుగు లీటర్ల డిశ్చార్జ్ రేట్ ఉంది కానీ రోజుకి రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల వాటర్ మాత్రం దీనికి సరిపోతుంది అంటే ఒక గ్లాసు వాటరు ఈ పైప్కు సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇది గ్రావిటీ ద్వారా పైనుంచి కిందకి మొత్తం కూడా నీళ్ళు అనేది గ్రావిటీ ద్వారా పై కిందకు వచ్చి మొక్కలు అనే కాయలు అనేవి మంచిగా కాయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇక్కడ అధికంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నీరు కూడా మనకి కింద ఏర్పాటు చేసినటువంటి పీవీసీ పైప్ ద్వారా మరి ఇది డ్రైనేజ్ అయ్యి ఒక కింద ఏర్పాటు చేసిన ఒక సంపులో కలెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఎక్సెస్ వాటర్ని కూడా మనం డ్రైనేజ్కి పెట్టుకొని పూర్తిగా ఈ వాటర్ని తీసేసి మరి అతి తక్కువ అంటే దాదాపుగా ఈ పద్ధతిలో తొంభై శాతం మనము నీటిని మనం ఆదా చేయడం జరుగుతూ ఉంది అలాగనే దీంట్లో ఏ విధమైనటువంటి మరి సూక్ష్మ పోషకాలు కానివ్వండి 
లేకపోతే మరి హానికరం చేసేటువంటి కీటక నాశనం కానీ వాడటం లేదు ఆ విధంగా మనము ఇక్కడ డిజైన్ చేసి ప్రయోగాత్మకంగా రైతులకు చూపించడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వర్టికల్ ఫార్మింగ్ మంచి సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది కాబట్టి రైతులు కూడా మరి అర్బన్ ఫార్మర్స్కి అంటే ఈ సిటీలో ఉండేటువంటి మన ఎవరైతే నివాసం ఉంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం రైతుల లాగానే వాళ్ళని కూడా తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అర్బన్ ఫార్మింగ్ కామ్ కాన్సెప్ట్ని మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఉద్యాన శాఖ పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చి తక్కువ ప్లేస్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బాల్కనీలో కానివ్వండి లేకపోతే టెర్రేస్ మీద కానివ్వండి లేకపోతే ఈ గ్రిల్స్ ఉండే కిచెన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి గ్రిల్స్ ఏరియాలో కానీ ఆ విధంగా పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక నాలుగైదు రకాల ఆకుకూరలు వాళ్ళు పెంచుకునే విధంగా ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇవాళ ఆకుకూరల్లో రసాయనాలు విపరీతంగా వాడటం వల్ల మరి వాటిలో ఉండేటువంటి కొన్ని చెడు కెమికల్స్ వల్ల మరి లేడీస్లో విపరీతమైనటువంటి దుష్ప ఆరోగ్య దుష్పరిమాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగనే చిన్నపిల్లల్లో కూడా మరి కంటి చూపు లోపము తర్వాత చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రావడము మరి నరాల బలహీనత మరి కొన్ని మ్యుటేషన్స్ మరి ఈ చర్మ వ్యాధులు ఇవన్నీ కూడా ఈ కెమికల్స్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల ఆహారంలో సంభవించడం పరి పరిమాణాలు సో దానివల్ల మనం ఇక్కడ కెమికల్స్ ఏమి వాడకుండా పూర్తిగా ఆరోగ్య ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి వ్యవసాయాన్ని మరియు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఇక్కడ చేయడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ రైతులందరూ కూడా మన అర్బన్ ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి మరి వాళ్ళు కూడా తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఓన్ ఫార్మింగ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము